。哦，对了，我给你们介绍一下，这位呢是司徒城主家的小姐，司徒星儿。星儿，快点，赶紧见过嫂子。你就是在国色天香的出了名的韩子晴啊！我这么有名吗？是啊，你的名气，整个龙渊大陆都是家喻户晓。胡说什么呢，青儿？这名气，嫉妒吗？青儿，你闭嘴，别说了。影子，赶紧带司徒小姐回去。是。干嘛要回去？我就要在北月哥哥身边。青儿。见你一次给我惹一次麻烦。王主任，哎哎，有什么人？干什么？我们送命而来，清除君北月身边多余的女人。放了。这个军北臣，分明是想杀了司徒心儿，然后嫁祸给我。想借别人的手除掉我，还真是歹毒。卑鄙！伤到了没有啊，韩子清，你竟然敢杀我！弟妹，你这是干嘛呢？我要是真想杀你，轮不着你废话。王哥，杀我！王哥，你让谁来救我？王哥，小心点！哎，小心点！哎，哎，弟妹，你，我的人轮不到你打，竟然敢打我！我打你是教你怎么尊重人，我打的不是你吓人，吓人也是人。殿下找我有事、啊？你这琴弹的是真不错、啊。有心事？没有啊。你脸都快掉到这儿了。还没有。今天的事儿我都听说了，你的一片好心被人误解，受了委屈。这心儿从小就不懂事，任性。但是这孩子品行并不坏，他呀就是脑子一根筋，容易被别人利用。你就大人有大量。别跟一个小孩子计较，好吗？你告诉那个什么心爱高尔的，没事别来招惹我。我都教训过他了，他也知道自己错了，特地跟我说：“你去帮我跟嫂嫂赔个不是。”好了，我看得出来，他挺喜欢你的。啊，原来是因为这个，所以这心里边一直不舒服。我没有，你没有什么？
原来这么在意我。星儿呢，是我的好兄弟司徒浩南的亲妹妹，我们三个人呢，从小一起玩到大，我把星儿。就是真的当成自己的亲妹妹来看待，所以你别多想。殿下不用跟我解释这么多，我不在乎你们之间的关系。哦，是吗？那你说，如果有一天，本王真的纳心儿为妃的话，你愿意吗？殿下高兴就好。早些休息。那我是孤岛人，我娘自然也是孤岛人，对不对？嗯。你在认识我之前，知道我娘是孤岛人吗？不知道。还有，你为什么一定要让我学会离殇？当年你娘在教我弹离殇的时候，她曾经告诉我，这首曲子的背后有一个巨大的秘密，这个秘密关系着整个龙源大陆，而他把揭开这个秘密的希望。寄托在了我的身上，可惜我天资愚钝，在师父离开后，便再也没有完整的弹奏过离殇。不过还好遇到你，你是我师父的亲生女儿，资质一定好过我。子清，学会整首离殇，不光是为了你母亲的愿望，更是为了龙渊大陆。你愿意为此一试，对不对？这首曲子真有这么大的作用吗？如果我破解了离殇的秘密，是不是就能回家了？子晴、嗯，你在想什么？哦，没什么。好，我答应你，学会整首曲子。你先给我示范一下。好。你好像消瘦了不少，病可好些了。你看起来很不错啊，果然是痊愈了。来，把手指头伸出来，跟我做这个动作。这是干嘛？疼不疼？有些酸疼。看来我的徒弟确实有好好的练琴。这离殇总共有十卷，如果手指开始酸痛，证明第一卷已经练过了。恭喜！这离殇不止伤神，还伤手啊！<笑>是啊，不过这离殇除了你之外，也没人能弹了，所以就算伤手，也忍忍吧。来，把你学会的弹给我听听。
李哥，你大半夜让天阙的王妃在这儿给你弹琴听，你有经过本王的允许吗？你怎么来了，王妃？你这是在干嘛？你怕本王杀了他？我当初既然决定在南疆大门饶他一命，便不会出尔反尔。不过是一条烂命，你要。便拿去。哼！既然轩辕公子都说是一条烂命了，那你这条烂命我要了，又有何用啊？你还不快下来！你怎么了？说这些干嘛？轩辕公子，如果说我换成是你，在社稷存亡之际，定不会有这番心情。咱们走。殿下，怎么了？你还问我怎么了？啊？你不知道刚才你在做什么吗？跟轩辕离哥在学琴。你大半夜孤男寡女学琴吗？我行得端，坐得正，又没做错什么。韩子晴，你到现在还没觉得你做错什么吗？你是我的王妃，这深更半夜的，你这么做成何体统？殿下，你吃醋了？什么意思？就是你现在这个样子。所以说你是在报复我是吗？我干嘛要报复你啊？我现在不想管你了，去吧。你不是想学琴吗？走啊。好，那我去练琴了。站住！怎么了，殿下？韩子晴，我已经对你用尽了我所有的宽容。好，从今天开始，你学琴也罢，拜师也罢，你想做什么就做什么，我再也不会管你。好的，殿下